പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കാനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഈ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓരോ എക്സാമിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാം റിവിഷൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മോഷനിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്ററായ മോഷനിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഡ്രോ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഡിറൈവ് ദ റിലേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ചിലപ്പോൾ അത് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കാം ഈ മൂന്ന് റിലേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതായത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി സീറോ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി സീറോ കാണാവുന്നതാണ് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ അതിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം അതില് ഒന്ന് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ ബി സി മറ്റൊന്ന് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒ എ സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ആണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി മൈനസ് വി സീറോ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ആദ്യം വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ നോക്കാം ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ഓർ എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വേർ വി ഇസ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എ ഇസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് വി സീറോ ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എ ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് വി സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ വി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ ആണ് വി നോ ഏരിയ അണ്ടർ വി ടി ഗ്രാഫ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ വരച്ച വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ദസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് എനി ടൈം ഇന്റർവൽ ഒ ആൻഡ് ടി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഒ എ സി ഡി നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ഗ്രാഫ് എ ബി ഡയറക്ഷനുള്ള ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഏരിയ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊരു സ്ക്വയറും മറ്റൊന്നൊരു ട്രയാങ്കിളും ആണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെയും ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഏരിയ അണ്ടർ വി ടി ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്താം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും അതിനെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്ത്
ഈ ഇക്വേഷനിലെ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് വി മൈനസ് വി സീറോ എന്നുള്ള ആ ബ്രാക്കറ്റിലെ ടേമിന് പകരം നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ടി ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് വി സീറോ ടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സീറോ ടി അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം റിലേഷൻ ആയി നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു റിലേഷനാണിത് കൃത്യമായി തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കുക അടുത്ത റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയെ രണ്ട് വെലോസിറ്റികൾ അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിയും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി സീറോയും ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയെ വി പ്ലസ് വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ടൈമിനെ നമുക്ക് ടി എന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ അതായത് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ടി ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എ അത് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇത് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഡിനോമിനേറ്റർ ടു എ എന്ന് ലഭിക്കും ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനും എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാനും സാധിക്കുന്നൊരു റിലേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ റിലേഷൻ എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും എക്സാം റിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പുതിയ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ നമസ്കാരം